สัญญาณชีพหมายถึงอาการสำคัญที่แสดงถึงการมีชีวิตประกอบด้วย 1. อุณหภูมิเป็นการประเมินถึงความร้อนที่อยู่ภายในร่างกาย 2. ชีพจรเป็นการประเมินถึงการทำงานของหัวใจ 3. การหายใจเป็นการประเมินถึงการทำงานของระบบหายใจและเกี่ยวกับออกซิเจนของร่างกายและ 4. ความดันโลหิตเป็นการประเมินถึงระบบไหลเวียนของร่างกายซึ่งมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการทำงานของหัวใจด้วยตำแหน่งการวัดอุณหภูมิสามารถวัดได้ทั้งทางปากทวารหนักรักแร้ผิวหนังช่องหูโดยค่าของอุณหภูมิที่วัดทางปากมีค่า 98.6 องศาฟาเรนไฮต์หรือ37องศาเซลเซียสทั้งนี้ค่าของอุณหภูมิปกติที่วัดทางทวารหนักมีค่า 99.6 องศาฟาเรนไฮต์หรือ 37.5 องศาเซลเซียสค่าของอุณหภูมิที่วัดทางรักแร้มีค่า 97.6 องศาฟาเรนไฮต์หรือ 36.5 องศาเซลเซียสค่าของอุณหภูมิที่วัดทางช่องหูมีค่า 98.6 องศาฟาเรนไฮต์หรือ37องศาเซลเซียสตำแหน่งของการจับชีพจรจะจับชีพจรบริเวณเส้นเลือดแดงของร่างกายที่อยู่ตื้นๆบริเวณดังกล่าวได้แก่ temporal artery อยู่เหนือกระดูก temporal ของศีรษะเหนือตาบริเวณด้านข้างส่วนใหญ่ใช้จับชีพจรในเด็ก carotid artery อยู่ที่ขอบกลางของกล้ามเนื้อสเตอร์โนคลีโดมัสตอยของคอใช้จับชีพจรขณะที่ผู้ป่วยช็อกหรือหัวใจหยุดเต้นและในขณะกำลังช่วยฟื้นคืนชีพซึ่งชีพจรบริเวณอื่นๆจะประเมินได้ยาก brachial artery อยู่ระหว่างกล้ามเนื้อไบเซปส์และไตรเซปส์อยู่ที่ข้อพับด้านในนิยมใช้ในการประเมินความดันโลหิตและดูการไหลเวียนของแขนส่วนล่าง radial artery อยู่ด้านนิ้วหัวแม่มือบริเวณข้อมือนิยมใช้จับชีพจรในคนทั่วทั่วไป ulna artery ด้านตรงข้ามกับ radial artery ใช้ในการประเมินในการไหลเวียนเลือดด้านอ l n a ซ้าย femoral artery จะอยู่ต่ำกว่า lingual ligament ด้านตรงกลางระหว่าง anterior superior iliac spine ใช้ประเมินชีพจรเมื่อผู้ป่วยช็อกหยุดหายใจและกำลังช่วยฟื้นคืนชีพ popliteal artery อยู่ด้านหลังเข่าบริเวณ popliteal fossa ใช้ประเมินการไหลเวียนของเส้นเลือดที่ขา dorsalis pedis artery อยู่ที่หลังเท้าบริเวณ extension tendon ใช้ในการประเมินการไหลเวียนของเลือดที่หลังเท้า apex หรือ apical pulse อยู่ระหว่างช่องซี่โครงที่4ถึง5บริเวณมิดคลาวิคูล่าลายใช้ในการฟังเสียงหัวใจโดยตรง <coughs> ตำแหน่งของการนับการหายใจจะใช้การสังเกตการหายใจโดยดูการเคลื่อนขึ้นและลงของหน้าอกส่วนการวัดความดันโลหิตจะวัดที่ต้นแขนขั้นตอนการประเมินสัญญาณชีพขั้นแรกเป็นการเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ได้แก
เทอร์โมมิเตอร์ซึ่งมีหลายชนิดเครื่องวัดความดันโลหิตหรือสฟิงโมมานูมิเตอร์หูฟังสำหรับใช้ฟังเสียงความดันโลหิตควบคู่ไปกับการใช้เครื่องวัดความดันโลหิตนาฬิกาจับเวลามีเข็มวินาทีกระดาษที่จดได้แก่ flow sheet ท้ายเตียง record form หรือสมุดบันทึกอุณหภูมิของผู้ป่วยอับสำลีชุบแอลกอฮอล์เจเซถุงขยะหลังจากเตรียมของแล้วนำไปที่เตียงผู้ป่วยแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าจะวัดสัญญาณชีพเริ่มจากการวัดอุณหภูมิซึ่งปัจจุบันจะวัดทางรักแร้โดยให้ผู้ป่วยนอนหงายยกแขนขึ้นพยาบาลสอดเทอร์โมมิเตอร์ที่กลางรักแร้แล้วให้ผู้ป่วยหุบแขนทิ้งไว้นาน 5-10 นาทีต่อจากนั้นใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางวางบนตำแหน่งที่ต้องการจับชีพจรเพื่อจับชีพจรนานหนึ่งนาทีโดยต้องประเมินเกี่ยวกับจังหวะความแรงและลักษณะของผนังหลอดเลือดร่วมไปด้วยเมื่อครบหนึ่งนาทีไม่ต้องนำนิ้วมือออกจากผู้ป่วยให้ประเมินการหายใจต่อจากการจับชีพจรโดยที่นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางยังวางบนตำแหน่งที่ต้องการจับชีพจรแล้วพยาบาลนับอัตราการหายใจต่อโดยใช้สายตาเหลือบมองบริเวณหน้าอกผู้ป่วยเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกว่ามีคนคอยมองอยู่แล้วนับการหายใจโดยหน้าอกกระเพื่อมขึ้นลงหนึ่งครั้งนับเป็นการหายใจหนึ่งครั้งโดยต้องความลึกเดฟและจังหวะริทึมว่าจังหวะการหายใจมีความสม่ำเสมอหรือไม่เมื่อนับการหายใจครบตามกำหนดแล้วนำเทอร์โมมิเตอร์ออกจากรักแร้อ่านค่าอุณหภูมิโดยการหมุนเทอร์โมมิเตอร์ช้าจนเห็นระดับของประหลอดหรือในกรณีที่เป็นดิจิตอลจะมีค่าเป็นตัวเลขบันทึกค่าที่ได้ลงโฟล์ชีตท้ายเตียงเรคคอร์ดฟอร์มหรือสมุดบันทึกอุณหภูมิของผู้ป่วยแล้ววัดความดันโลหิตต่อโดยใช้ผ้าพันบริเวณที่ข้อพับแขนเหนือเบรคเคียลอาร์เทอรี่หนึ่งนิ้วหรือ 2.5 เซนติเมตรจับชีพจรที่ข้อพับแขนแล้วใช้หูฟังฟังบริเวณชีพจรที่จับได้บีบลมเข้าผ้าพันให้อยู่เหนือค่าปกติ30มิลิเมตรประหลอดค่อยๆปล่อยลมออกจากผ้าพันโดยให้ระดับประหลอดลดลงในอัตรา 2-3 มิลิเมตรประหลอดต่อวินาทีช่วงนี้เลือดจะไหลผ่านหลอดเลือดได้ทำให้เกิดมีเสียงเรียกว่าโคลอสคอฟฟังเสียงโดยเสียงแรกที่ได้ยินถือเป็นเสียงซิสโตลิกเสียงที่หายถือเป็นเสียงไดแอสโตลิกยกเว้นในเด็กถือว่าเสียงเปลี่ยนเป็นเสียงไดแอสโตลิกแจ้งผู้ป่วยทราบค่าที่ได้เก็บของใช้นำไปทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนเก็บเช่นเช็ดหูฟังและประหลอดด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซนต
บันทึกค่าในฟอร์มประลอดโดยจุดค่าของอุณหภูมิด้วยปากกาสีน้ำเงินเป็นจุดกลมๆเล็กๆและชีพจรจุดด้วยปากกาแดงส่วนการหายใจและชีพจรเขียนลงในช่องตามตัวอย่างจะเห็นว่าสัญญาณชีพจะแสดงถึงการมีชีวิตสามารถประเมินได้ง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประเมินที่ราคาแพงหรือมีความยุ่งยากในการประเมินแต่ผลที่ได้นั้นสามารถสะท้อนอาการของผู้ป่วยซึ่งบางครั้งไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้